Okay, der erste Schock des Sonic-Films ist überstanden und wir alle sind uns relativ einig, dass das gezeigte Design fast schon symbolisch ist für die komplette Marke. Wieder eine neue Iteration des Eagles, als wenn die Typen von ganz oben einfach keine Ahnung haben, was sie mit dem Charakter machen sollen. So wie sie nicht wissen, ob Sonic in den Spielen nun ernst ist oder eher humorvoll oder das Gameplay eher wie ein Plattformer oder wie ein Rennspiel ist. Diese ständigen Versuche tun Sonic nicht gut und seltsamerweise wird immer dann etwas geändert, wenn alle sich einig sind, okay, das scheint jetzt die richtige Richtung zu sein. Aber dann sagt Sega, nope und bringt das verdammte Sonic Lost Worlds raus. Und ja, es gibt Menschen, die das Spiel mögen, aber es gibt auch Menschen, die Sonic 06 gut finden. Daher ist das kein Argument. Aber eigentlich soll es um was anderes gehen, denn der Director des Sonic Films der übrigens schon ein wenig niedlich auf Twitter ist, da er, anders als erwartet, doch sehr am Projekt hängt, meldete sich mit der Nachricht, dass die Kritik am Design ankam und sie es anpassen werden. Und die meisten so, yeah, die ganzen Fanarts, in denen Sonic gefixt wurde, werden jetzt Realität. Aber hier kommen wir zum Problem, das ich ansprechen möchte. Der Release des Films ist im November und Sega und Paramount werden einen Scheiß tun und den Film verschieben. Daher gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die erste, sie passen Sonics Modell nur leicht an und können fast alle Animationsdaten übernehmen, müssen halt checken, ob jede Szene noch funktioniert. Die zweite Variante wäre Crunchen, Crunchen, Crunchen. Die Animationsleute müssen unmögliche Überstunden machen, damit sie es schaffen, den Film rechtzeitig fertig zu bekommen. In der Videospielindustrie ist die Crunchzeit, also das Ende einer Entwicklung, in der viele Mitarbeiter subtil gezwungen werden, Überstunden zu machen, meist unbezahlt, damit ein Spiel fertig wird, ein wichtiges Thema geworden. Denn es ruiniert das Leben vieler Menschen, da es eine enorme psychische Belastung ist, wodurch viele direkt ein Jahr Urlaub nehmen könnten, weil es einen derartig zerstören kann. Aber selbst wenn es klappt, selbst wenn sie die Zeit haben, wie wollen sie das Design ändern? Denn das ursprüngliche Argument ist ja, das originale Sonic Design würde neben echten Menschen komisch aussehen. Ja, Newsflash, ein CGI Modell, das komplett heraussticht, da es verdammt hässlich ist, sieht noch viel komischer aus. Ein traditioneller Modern Sonic mit der Animation Animationskunst, wie wir sie aus den guten Animationen von Sega kennen, würde garantiert besser aussehen als das. Und der Film kann nichts dafür, aber Detektiv Pikachu wird den Boden mit dem Sonic-Film aufwischen, da der Film genau das macht, was der Sonic-Film sein sollte. Seltsam realistische Designs, die vom Original hier und da abweichen, aber sie sind immer noch erkennbar und sie sind immer noch irgendwo hübsch anzusehen. Sonic ist halt eine Mischung aus E.T. und Woody Woodpecker. Und ohne Jim Carrey, der am Ende des Trailers aussieht wie ein traditioneller Eggman, aber kommt, wir wissen alle, dass das die letzte Szene des Films ist, wäre der Trailer eine Vollkatastrophe. Aber ja, meine Glaskugel sagt, der Film wird erscheinen, wir werden ihn alle gucken, richtig kräftig lachen, so wie etwas weinen und dann das Ganze auch ganz, ganz schnell wieder vergessen. Der Sonic-Film wirkt einfach bisher wie ein weiterer Fehlschritt von Sonic und ich wünsche mir so sehr, dass sie die Marke endlich an die Leute abgeben würden, die für Sonic Mania verantwortlich waren. Weil hey, die machen immerhin coole Cartoons und die wissen vor allem, was Sonic gut macht. Jetzt hoffen wir erstmal, dass nicht noch wer unter dem Re-Redesign leiden muss, halt am Ende nicht monatelang krankgeschrieben ist und sich einen Psychologen suchen muss, da die Crunchzeit von Sonic den verdammten Igel ihn kaputt gemacht hat.